بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعون فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبد الله واجتنب الطاغوت مهن الله رسول مستو برشان سا جي الله رب العالمين ايك مطرو سارا بسير سيستي كرتا جيني شب كيشور مالك جيني اما دير دنيا آخرات يهو کال پرو کال شب كيشور مالك اما در حیات موت شب کی چھر مالک اللہ پاک رب العالمین جنہیں جیبون دان کرن جنہیں میری تو دان کرن جنہیں شک دان کرن جنہیں منوش کے دکھے نہیں مجھے تو کرن شب کی چھر مالک ایک مطلب اللہ پاک رب العالمین تار سمست پر شنگ سا جی اللہ پاک سب کی چھر سیشتی کرتا سب کی چھر رزق داتا سی اللہ پاک رب العالمین ار جنہیں سمست عبادت بندگی درود و سلام نازل لگ پیئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارو پر جنی اللہ پاک رب العالمین ارو پاک خطے کے سر سیس رسول ہوئے پیری تو ہی چلن اے بان سموست و انبیاء را جمون دعوت دی چلن ایک مطر اللہ پاک رب العالمین ارو ایک اتر توہیدر وحدانیہ تر ایک مطر اللہ پاک رب العالمین ارو عبادت بندی گیر ایک مطر اللہ پاک رب العالمین ارو سرسٹی جے شب کی شتار रेजेक दाता जे एक मत्रुतिनी ये ताऊही देर शिक्षा दवार जन्नो समस्तो अम्बे एवं रसूल पेरोड पेरी तो ही चिलन सिस नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से ताऊही देर दिन अल्लाह रे कुत्र दिन निये ऐसे चिलन मानव जाति पर जन्तो अल्लाह मसल्ले अली ही अल्लाह मबारिक अली ही आज के शंखे पे आलोचना कर बो कारण समाई शो आना टाइए गये थे और आपना देश ना तेरा गये वादा आ चें जी दोस्त टाइ अमर आलोचना शेष कर दे बो गोतु शक्ता हेर बता रागे हेर को एक टी प्रश्न हो आ चें जारुत्तर दवाओ जरूरी शेजन्नो खूब शंखे पे आलोचना कर बो आर विषय बस तो होच्छे ये ताहित शंपुर्की आरबी भाषा बुझना तारा बुझना किंतु आलर एकुत्तो एक अथवा टी बुझन इटी होच्छ दिन इस्लामेर बौइसिस्ट एमोन एक बौइसिस्ट हो जे बौइसिस्ट आर कोनो दिन नहीं जे सब दिन अल्लाह पाक कोनो ज़माना ही कोनो काले नाज़ल करे चिलन मनोनित करे चिलन तार परे शे दिन गुली शे धर्मों गुली बिक्री तो है गेच्छे शे सब दिने ओ नहीं, शे सब दिने रानोशारी दर मध्य ओ नहीं, एवं जे सब धर्मों गुली मानुषरा तोईरी करे छे, 
সেসব ধর্মও নেই আমি যে দুটি কথা বললাম এর দ্বারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে তাহলে যেই সব ধর্ম রয়েছে দিন ইসলাম ছাড়া সেগুলি দুই রকমের দিন ইসলাম ছাড়া যেসব ধর্ম রয়েছে তার দুই রকমের এক রকমের ধর্ম যেগুলো মানুষের তৈরি করা ধর্ম মানব রচিত ধর্ম হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম শিখদের ধর্ম জৈন ধর্ম এই এই রকম ধর্মগুলি হচ্ছে মানুষের তৈরি করা ধর্ম মানব রচিত ধর্ম এসব ধর্ম ঐশী বাণীর ভিত্তিতে পৃথিবীতে আসেনি কিছু মানুষরা এগুলিকে রচনা করেছে আর ছোটকাল থেকে আমরা পড়েছি যে হিন্দুদের লিখা ইতিহাসের বইয়ে যে বেদ রচনা করেছে কারা আর্যরা বেদ রচনা করেছে আর যারা যখন ভারতে আগমন করে আজকে থেকে সাড়ে তিন হাজার বা চার হাজার বছর আগে আসার পরে তারা বেদ রচনা করেছে তাহলে তাদের কথা তার স্পষ্ট যে এগুলি হচ্ছে মানব রচিত ধর্ম আর যদের রচিত ধর্ম হিন্দু ধর্ম আর তারপরে যেহেতু মানুষের তৈরি করা সুতরাং নতুন নতুন কথা নতুন নতুন কাজ নতুন নতুন কর্ম ধর্মের নামে ঢুকতে আছে ঢুকতে আছে ঢুকতে আছে বাড়তে আছে বাড়তি ঘাটতি হতেই আছে এ হলো মানুষের তৈরি করা ধর্মের অবস্থা আর কিছু ধর্ম আছে যেগুলি আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমী নাজেল করেছেন আকাশ থেকে কোন কালে এবং সীমিত কালের জন্য তারপরে সেই ধর্মগুলিকে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই কিতাবগুলির নাম বাকি থেকে গেছে আর তাতে কিছু অংশ আল্লাহর নাজেল কিত থাকলে অধিকাংশ অংশ বিকৃত হয়ে গেছে যেমন তাওরাত যেমন ইঞ্জিল তাওরাত আল্লাহ পাক নাজেল করেছেন মুসা আলী ইসলামের উপর ইঞ্জিল নাজেল করেছেন ঈসা আলী ইসলামের উপর কিন্তু এই কিতাবগুলি বিকৃত হয়ে গেছে সুতরাং কিতাব যখন গ্রন্থই বিকৃত তখন ধর্মই হচ্ছে বিকৃত এ যেন খ্রিস্টান ধর্ম বিকৃত যদি আল্লাহ নাজেল কৃত ধর্ম এঞ্জিলের ধর্ম যদিও আল্লাহ নাজেল কৃত ধর্ম ছিল কিন্তু বিকৃত ধর্ম আসল রূপে নেই বলাই মুশকিল যে কোনটি সঠিক কোনটি বেঠি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই রকমই যারা মুসা আলী ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবি করে ইয়াহুদিরা তারা সঠিক ধর্মের ওপর নেই এমন কি মুসা আলী ইসলাম যে দিন নাজেল হয়েছিল তার ওপরেও নেই একে তো সেই দিন রোহিত আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তার রোহিত ঘোষণা করেছেন ক্যান্সিল বাতিল সেই দিন সেই ধর্ম বাতিল তার ওপর সেই দিনের অবস্থা হচ্ছে যে তা বিকৃত তাওরাত বিকৃত এঞ্জিল বিকৃত আসল রূপে নেই কোরআনে করিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা হচ্ছে কোরআনে করিমের শব্দে কেউ বিকৃতি নিয়ে আসতে পারবে না অক্ষরে কেউ বিকৃতি নিয়ে আসতে পারবে না কিন্তু এক শ্রেণীর বিদাত পন্থী হবে যার ইসলাম ধর্মের নামে আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকবে যারা শির্ক করবে বিদাত করবে নতুন নতুন কাজ করবে কিন্তু ইসলাম ধর্মের নামে তারা কোরআনে করিমের আয়াতের অর্থের বিকৃতি ঘটাবে তা ঘটিয়েছে মাজার পূজারীরা কবর পূজারীরা পীর পূজারীরা যতগুলি বাতিল পন্থী সুফিবাদে যারা বিশ্বাসী যতগুলি সুফিবাদ রয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চরমনাই শস্যনা থেকে শুরু করে আট্রোসি মাইজ ভান্ডারে যত তরিকা রয়েছে আর একটু পুরনো তরিকাগুলি সেই তরিকাগুলি থেকে এই নতুন নতুন তরিকাগুলি জনসাধারণ যেহেতু এই তরিকাগুলি বুঝে পুরাতন তরিকা থেকে যে তরিকাগুলি আসছে মোজাদ্দেদি তরিকা চিস্তি তরিকা কাদেরি তরিকা সাহারওয়ার্দি তরিকা নকসবন্দি তরিকা এগুলি হচ্ছে তরিকা তো এই সব তরিকাগুলি হচ্ছে কি মানুষের তৈরি করা মানুষের তৈরি করা আর এই মানুষ যে তৈরি করেছে যেমন হিন্দুদের ধর্ম রচিত মানব রচিত এরকম এগুলি মানুষ রচিত মানুষের তৈরি করা এতে কিছু তারা সাহারা নেওয়ার চেষ্টা করেছে তারা কিছু প্রমাণ টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে কোরআন থেকে হাদিস থেকে কিভাবে কোরআন এবং হাদিসের অর্থে বিকৃতি ঘটিয়ে অপব্যাখ্যা করে জি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সেই উদ্দেশ্যে কোরআনে করিমের সেই আয়াতগুলি নাজেল করেননি নবী করিমি সাল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিসগুলি সেই উদ্দেশ্যে বলা হয়নি যে উদ্দেশ্যে তারা সেগুলি অপব্যাখ্যা করে তার ব্যবহার করে তো এইভাবে সির্ক ঢুকেছে মুসলিম উম্মতে বলছিলাম যে তৌহিদ হচ্ছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য তৌহিদ হচ্ছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য সে কথায় ফিরে আসি তাছাড়া যতগুলি ধর্ম রয়েছে সেগুলিতে সির্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে আর ইসলামেও ইসলামে যারা অনেকেই মুসলিম বলে দাবি করে ইসলামের কিতাব হেফাজত রয়েছে সুরক্ষিত রয়েছে অর্থাৎ কোরআনে করিম মাহফুজ রয়েছে সুরক্ষিত রয়েছে তাতে শব্দের বিকৃতি ঘটেনি 
নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসগুলি সুরক্ষিত রয়েছে হেফাজত রয়েছে কিন্তু মুসলিমদের বিভিন্ন দল এমন তৈরি হয়েছে যারা ইয়াহুদি খ্রিস্টান হিন্দুদের পথের পথিক হয়েছে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের ধর্মকে বিকৃতি করার ক্ষেত্রে জি তাদের ধর্ম নতুন করে রচনা করার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মে সংযোজনের ক্ষেত্রে বাড়ানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়তি করানোর ক্ষেত্রে যেমন হিন্দুরা রচনা করেছে তো মুসলিম বিদাতিরা কবর মাজার পূজারী সুফিবাদীরা এরা রচনা করেছে কিছু আর যেমন ইয়াহুদি নাসারা বিকৃত করেছে তাদের কিতাবগুলিকে তেমনি তারা অর্থের বিকৃতি করেছে যেহেতু কোরআনে কারিমের শব্দের বিকৃতি তারা করতে পারবে না এটি হচ্ছে কোরআনে কারিমের মজেজা অলৌকিকত্ব কোরআনে কারিম এমন একটি কিতাব যেই কিতাব লক্ষ লক্ষ মানুষের সিনাই রয়েছে অন্তর রয়েছে মাহফুজ রয়েছে কোরআনে কারিমের কপিকে যদি বিকৃত করে দেওয়া হয় যেমন এক শ্রেণীর কাফের রাজকার চেষ্টা চালাচ্ছে আজকাল কম্পিউটারের যুগে কম্পিউটারে কোরআন মনে করবেন না যে সব সময় ঠিক আছে কম্পিউটার কারণ এসব প্রোগ্রামিং করছে কাফেররা সুতরাং এই ক্ষেত্রে কম্পিউটার যেটা কম্পিউটারে যে কোরআনে কারিমের আয়াতগুলি আসছে আপনার মোবাইলের সেটে যে কোরআনে কারিম আয়াতগুলি আসছে অনেক সময় আপনি ধোকা খেয়ে যেতে পারেন তাতে বিকৃতি ঘটাতে পারে কোরআনে কারিম প্রেসে ছাপে তাতে বিকৃতি ঘটাতে পারে এর সম্ভাবনা আছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছেলে মেয়েদের সেনায় বুকে যে কোরআনে কারিম মাহফুজ রয়েছে জি কিতাবেও রয়েছে আর সদূরে রয়েছে অর্থাৎ বক্ষেও রয়েছে এই সিনা থেকে এই বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না আর তা বিকৃত করা সম্ভব নয় এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের যে মজেজা অলৌকিক করতে হেফাজতের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লহ মাহফুজে এই আয়াত লিখে দেখেছেন লহে মাহফুজে আর সে আয়াত নাজেল করেছেন আজকে থেকে চোদ্দশো বছর আগে নবী করিম সাল্লা ইসলামের উপর যখন কোরআন নাজেল হচ্ছে সেই সময় বরং তার প্রথম দিকেই ইন্না নাহন নাজাল না জেকরা ও ইন্না লাহুল হাফেজুন নিশ্চয় আমি এই কোরআন এই জেকির এই উপদেশ দিনে ইসলামের হ্যাঁ উপদেশ উৎস কোরআন এবং সন্না হাদিস নাজেল করেছি ও ইন্না লাহুল হাফেজুন আর নিশ্চয় আমি তার হেফাজত করব নিশ্চয় আমি তার ও ইন্না লহুল হাফেজুন আর নিশ্চয় আমি আল্লাহ তার হেফাজত করব আল্লাহ স্বয়ং বলছে আল্লাহ হেফাজত কাকে দিয়ে করবেন কাকে হাফেজ বানাবেন কার বুকে রেখে আল্লাহ হেফাজত করবেন কার খেদমত দিয়ে আল্লাহ হেফাজত করবেন সেটা আল্লাহ পাকরাবুল আলমের কাজ কখনো আরবি ভাষীকে দিয়ে আল্লাহ করেছেন তো কখনো অনারোপদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাকের কোরআন হাদিসের হেফাজত করেছেন হ্যাঁ কখনো বাংলা ভাষী কিছু আলেমদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাকে হেফাজত করবে কখনো উর্দু ভাষী কিছু আলেমকে দিয়ে হেফাজত করবে কখনো আরবি ভাষী কিছু আলেমকে দিয়ে হেফাজত করবেন আল্লাহ পাকের রব্বুল এই ভাবে ভাগ বন্টন করেছেন হেফাজতের ব্যাপারটিকে কোরআনে করিমের হেফাজতের আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন যখন কোরআনে করিম সুরক্ষিত মাহফুজ তখন কোরআনে করিম দ্বারা যে আকিদা যে বিশ্বাস যে ইমান যে তৌহিদ যে একত্ব প্রমাণিত হয় তা সুরক্ষিত এই জন্য দিনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি তহিদ একত্ব আল্লাহর একত্ব এই আল্লাহর একত্ব কোন ধর্মে পাবেন না যদিও তহিদের জন্য তৌরাত নাজেল হয়েছিল তহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর একত্বকে মানব জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৌরাত নাজেল করা হয়েছিল এন্না আনজাল না তৌরাত ফিহা হুদম ও নূর আল্লাহ বলছেন আমি তৌরাত নাজেল করি যাতে হৃদায়ত রয়েছে যাতে আলো রয়েছে তহিদের আলো রয়েছে যাতে তহিদ একত্বের দিকে নির্দেশনা হৃদায়ত রয়েছে আল্লাহ বলছেন কিন্তু তা বিকৃত হয়ে গেছে তার অনুসারীরা বিকৃত ধর্মকে বিকৃত করে দিয়ে শির কুফরিতে লিপ্ত হয়ে গেছে এইরকমই ইঞ্জিলের অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যদিও আজকের জামানায় মুসলিমদের মধ্যে তৌহিদবাদী তৌহিদের অনুসারী আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর একত্বের বাস্তবায়নকারী মুসলিমদের সংখ্যা মুশরেক মুসলিমদের তুলনায় কম কথা বুঝতে পারলেন অর্থাৎ মুসলিমদেরকে যদি ভাগ করা হয় দুই ভাগে এক দল হচ্ছে আকিদায় বিশ্বাসে আমলে কাজে কর্মে স্বীকৃতিতে অনুমোদনে সব কিছুতেই মাহিদ মানে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী এবং একত্বের বাস্তবায়নকারী আর আরেক দল মুসলিমকে করেন এর বিপরীত কি তাদের আকিদায় শির ঢুকে রয়েছে আল্লাহর সাথে অংশীদার করে ফেলেছে আকিদার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের কাজে কর্মে কথাই চাল চলনে শির ঢুকে রয়েছে দুই ভাগে যদি ভাগ করেন তো মুশরেক মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হবে মুসলিম এই জন্য বলছি তারা জাতিগত মুসলিম আসলে তারা মুসলিম নয় কিন্তু মুসলিম এই জন্যই তাদেরকে বলছি যে তারা 
জাতিগত মুসলিম তারা জাতিতে মুসলমান দাবিতে মুসলমান কোরআনের প্রতি ইমানের দিক দিয়ে দাবি করার দিক দিয়ে মুসলমান রাসুলের প্রতি ইমান বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলমান পরকালের প্রতি ইমান বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা মুসলমান সেই জন্য বলছি যে মুসলিমদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা আর না হইলে মুসলিম সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তির আকিদা আমল কাজ কর্ম সব হচ্ছে আল্লাহর জন্য তাতে রয়েছে একত্বের বাস্তবায়ন তাহিদের বাস্তবায়ন সেই ব্যক্তি আসলে মুসলিম আর যাদের আকিদা আমলে বড় শির ঢুকে রয়েছে তারা মুসলিম নয় তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম মুশরেক বলে আখ্যায়িত করেছেন কোরআনে করিমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পাঁচটি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন কোরআনে করিমে পাঁচটি জাতি ছাড়া অন্য কোনো জাতির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেননি পাঁচটি জাতির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন মানব জাতিকে আল্লাহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন পাঁচটি জাতির আলোচনা রয়েছে কোরআনে করিমে একটি জাতির নাম হচ্ছে ইয়াহুদ ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ লাইসাতিল নাসার আলা সেই ইয়াহুদিদের কথা আল্লাহ বলেছেন ওয়াকালাতিল নাসার লাইসাতিল ইয়াহুদ আলা সেই আর দ্বিতীয় জাতি হচ্ছে খ্রিস্টান তাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন জি দুটি জাতি হলো আর আরেকটি জাতির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তারা মুশরিক মুশরিকদের কথা জি তারা মুশরিক মুশরিক বলেছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মুশরিক ছিলেন না তারা মুশরিক ছিল জি তো এই তৃতীয় তিন নম্বর হলো মুশরিক মুশরিক কারা যাদের আকিদা আমলে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে সে প্রতিমা পুতুলকেই হোক আর কবর মাজারকেই হোক আর কোনো গাছ গাছরাকে হোক কোনো কিছুকে হোক না কেন নদীকে হোক পাহাড় পর্বতকে হোক আর আগুনকে হোক অগ্নি পূজকদের মতো কোনো কিছুকে হোক না কেন যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে তার প্রভুত্বে অথবা তার এবাদত বন্দিগিতে তার এমসরে এতীয় শ্রেণীর মানুষ চতুর্থ শ্রেণী কে হইতে পারে দেখি আপনাদের কাছ থেকে জবাব নেই হ্যাঁ পাঁচ ভাগ বললাম না যে মানব জাতিকে আল্লাহ ফাঁকার কোরআনে কিনে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের কথা উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ চার নম্বরে কারা নাস্তিক নাস্তিকদের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তেমন উল্লেখ করেনি একটি আয়াত ছড়া আর তারা ওই মুশরেকদেরই অন্তর্ভুক্ত কারণ মুশরেক যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আর যেই ব্যক্তি নাস্তিক সেই ব্যক্তি তার মনের পূজা করলো তাদেরকে বলা হয়েছে মনের পূজারি তাদেরকে বলা হয়েছে আফা রায় তা মানি তাবা এলাহাহু হাওয়াহু যারা মনের পূজা করে মনকে যারা এলাহ উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে সুতরাং মুশরেক বললে তারা নাস্তিকরা তাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের কথা একটি আয়াতে অমা ইহলে কোনা ইল্লা দাহার মাহা জেহ ইল্লা হায়াত না দুনিয়া এই তো পৃথিবী হচ্ছে আমাদের পার্থিব জীবন ভোগ বিলাসের জীবন হ্যাঁ না না মতোয়া নাহিয়া যাতে কিছু লোকেরা আমরা আজকে জন্ম নিচ্ছি আর কিছু লোক মরছে আজকে কিছু লোক মরলো তো কিছু লোক আজকে জন্ম নিল অমা ইহলে কোনা ইল্লা দাহার আর যুগের আবর্তন বিবর্তনে আমরা পৃথিবী থেকে ধ্বংস হব মরব আর কি আর কিছু নেই একটি আয়াত ছাড় নাস্তিক দরকার আল্লাহ পাক উল্লেখ করেনি কারণ নাস্তিকতা মানুষের প্রকৃতি বিরোধী এই জন্য নাস্তিকতার জন্য নাস্তিকতার প্রচারের জন্য রাশিয়া চাইনা বর্মা হ্যাঁ এইরকম আরো পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশ হ্যাঁ এমন কি দক্ষিণ ইয়ামান পর্যন্ত ঢুকেছিল কিন্তু কোন জায়গায় সাকসেসফুল সফল হতে পারেনি নাস্তিকতা হয়েছে মরমর অবস্থা জি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন এই নাস্তিকতার দল কমিউনিস্টরা থাকলো কিন্তু সেখানেও সাকসেসফুল হতে পারেনি তারা বলছে আমরা কি একটু মডিফাই করা কমিউনিজম নিয়ে এসছি আমরা আসল কমিউনিজম নিয়ে আসেনি কমিউনিজমের বাস্তবায়ন করা তারা দাবি করে না জি তাহলে জি হ্যাঁ জি চার নম্বর হচ্ছে মুনাফে কত আয়াতে আল্লাহ পাকের মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছে ইন্নাল মুনাফিক ফিদ্দার কিল আসার ইন্নাল মুনাফিক ইন্নাল মুনাফিক কাজেবন সুরা মুনাফে কোন একটি সুরার নামই হচ্ছে আর মুনাফিকদের সংখ্যা পৃথিবীতে বহু আছে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে আজকাল যারা আল্লাহ বিশ্বাসী নয় পরকালে বিশ্বাসী নয় কিন্তু মুসলিম সমাজের নব্বই শতাংশ মুসলিম সেখানে হয়তো দশ পার্সেন্ট কাফের বাস করে সেই দেশে তাদেরকে নেতৃত্ব করতে হবে সেই দেশে তাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে সেই দেশে তাদেরকে রাষ্ট্রপতি হইতে হবে সেই দেশে তাকে প্রধানমন্ত্রী হইতে হবে সেই দেশে তাদেরকে থাকতে হবে সুতরাং সেই গ্রামে বাস করতে হবে সুতরাং কি করে ভিতরে কুফুরি গোপন রেখে মুসলিম হওয়ার কথা বলে যে আমি মুসলিম অনেকে নাম রাখে ডবল ডবল নাম রাখে অর্ধেক মুসলিম অর্ধেক হিন্দু হ্যাঁ ঠিক না নাম রাখে এরকম করে 
এরা মোনাফিক আল্লাহ পাকর মোনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছেন কোরআনে করিমে বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন কারণ মোনাফিক একটা শক্তিশালী দল ছিল মদিনায় মদিনে আসার পরে মোনাফিক জন্ম নেয় মক্কা মোনাফিক ছিল না দুর্বল থাকলে মোনাফিক জন্মায় হ্যাঁ যদি কাফেররা দুর্বল হয় তাহলে মোনাফিক জন্মায় কাফের যদি শক্তিশালী হয় তাহলে মোনাফিক জন্মাবেন না মক্কায় যেন মোনাফিক জন্মায়নি মক্কায় একটি মোনাফিক খুঁজে পাবেন না এক রহস্যের কথা শোনেন মক্কায় যা ছিল কাফের আবু জাহাল কাফের আবু লাভ কাফের খোলা খোলি শত্রুতা করছে প্রকাশ্য শত্রুতা যা প্রকাশ্য নির্যাতন চালাচ্ছে মুসলিমদের ওপর কিন্তু মোদি নাই তা পাবেন না মোদি নাই দেখলো যেন উপায় নেই আমাদেরকে সুখে থাকতে হলে এখন বলতে হবে যে মুসলিম আর কাজ করতে হবে কাফেরদের মতো কাজ ইসলামের ক্ষতি করতে হবে জি এই জন্য আমি এর আগে আর একটা আলোচনা বলেছেন যে মোনাফেক মুসলিম দেশগুলিতে পাবেন কাফের দেশ মোনাফেক খুঁজে পাওয়া মুশকিল কারণ সেখানে কুফরি শক্তি শক্তিশালী সেখানে মোনাফেক করতে পাবে না সেখানে তো প্রকাশ সুদার কুফরি করলে কোনো অসুবিধা নেই চারটি দল হইল আরেকটি দল হ্যাঁ মোহমিন মুসলিম সম্বোধন করেছে হে ইমানদার গণ হে ইমানদার গণ তাহলে তৌহিদবাদী কারা হ্যাঁ মোমিন আকিদায় আমলে যারা ইমানদার বিশ্বাসী তারা হচ্ছে মোমিন আর বাকি যারা আকিদায় শির্ক রাখে আমলে শির্ক রাখে কাজে কর্মে শির্ক এবাদত বন্দি গিয়ে শির্ক দোয়ায় শির্ক জবাই করার সময় শির্ক জবাই করে গিয়ে পীরের আস্থা নাই জবাই করে গিয়ে অরুসের মেলায় হ্যাঁ মান্নত মানে পীর সাহেবের নামে যে এই মান্নত করলাম আল্লাহ যদি আমার ছেলেটি সৌদি আরব চলে যায় বিদেশে চলে যায় বা ইউরোপ আমেরিকা লন্ডন যেতে চাইছে চলে যায় তো শাহজালাল বাবার যখন অরুস লাগবে তো ওখানে একটা খাসি জবাই করবো যদিও জাতিতে মুসলমান গরুর গোস্ত খাওয়া মুসলমান কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে কি বলেছেন মুসরিকিন বলে আখ্যায়িত করেছেন জি কলিয়া আইয়ু হালকা ফের আবুদ মাতা আবুদন ওলান তুম আবেদন মা আবুদ হ্যাঁ এই মুসরিকদের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বহু আয়াত উল্লেখ করেছেন তো ইসলামের বৈশিষ্ট্য বলছিলাম কি তৌহিদ সত্যিকারও যদি মুসলিম হয় তাহলে তার মধ্যে তৌহিদ আছে আর যদি সত্যিকার মুসলিম না হয় তাহলে তার মধ্যে শিল্প থাকতে পারে তার মধ্যে নাস্তিকতা থাকতে পারে তার মধ্যে ইহদি মতবাদ থাকতে পারে তার মধ্যে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদ থাকতে পারে তৌহিদ আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত আম্বিয়া এবং রসুল প্রেরণ করেছেন তৌহিদ এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ মানুষের জীবনে প্রত্যেক মানুষের জীবনে শুধু মুসলিমের জীবনে না যে সমস্ত আম্বে এবং রাসুলকে এই তালিম এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন যে তোমরা গিয়ে কি করো মানুষকে আমার একত্বের কথা জানিয়ে দাও ওয়ালাকাত বাস না ফি করলে উম্মিন রসুলা নিশ্চয় আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতিতে একজন করে রসুল প্রেরণ করেছি আনে বদুল্লাহ এই মর্মে এই কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক স্বয়ং কোন মানুষের সাথে কথা বলে জানাননি মা কান আলী বাসারিন আইন কাল্লে মাহুল্লাহ ইল্লা ওয়াহিয়ান আউমি ওয়ারাইজাব মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন যে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে তার সাথে আল্লাহ কথা বলবেন ইল্লা ওয়াহিয়ান ওয়াহি ছাড়া ওহি করেছেন কার ওপর আম্বে এবং রসুল গণের ওপর আউমি ওয়ারাই হেজাব অথবা পর্দার আড়াল থেকে যেমন মুসা আলী সাল্লামের সাথে আল্লাহ কথা বলেছ প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন পঞ্চাশ অক্ত নমাজ ফরজ করলেন কমতে কমতে পাঁচ অক্ত হলো তাহলে আল্লাহ কথা বলেছেন কিন্তু আল্লাহ বলছেন মিমরাই হেজা পর্দার আড়াল থেকে কোন মানুষের সাথে কথা বলে আল্লাহ পাক রবে বলেন ইন্নি আন আল্লাহ আমি আল্লাহ আমার ইবাদত করো নবী ছাড়ার কাউকে আল্লাহ পাক বলেননি হ্যাঁ ইন্নি আন আল্লাহ যে কথাটি বললাম মুসা আলী সাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন তোর পাহাড়ে ইন্নি আনা রব পোকা ফাখলা না আলাই খে হে মোসা আমি তোমার রব সুতরাং তুমি আমার দরবারে আমার সামনে যদি আসো তাহলে তুমি তোমার জুতা খুলে আসো ইন্না কাবিল ওয়াদিল মোকাদ্দাসে তুয়া তুমি তুয়া নামক পবিত্র স্থানে অবস্থান করছো এখন বা এসেছো তো কি বলছিলাম সমস্ত আম্বিয়া রসুলকে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমে কি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন হ্যাঁ তৌহিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন প্রথম শিক্ষা তাদের তৌহিদ আল্লাহর একত্ব প্রথম শিক্ষা এই নয় যে সত্য কথা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই এসব শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু প্রথম শিক্ষা সেই শিক্ষা নয় প্রথম শিক্ষা নামাজ নয় প্রথম শিক্ষা রোজা নয় প্রথম শিক্ষা হজ করা নয় প্রথম শিক্ষা জাকাত দেওয়া নয় প্রথম শিক্ষা মাতা পিতা সেবা নয় এসব শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে আম্বিয়াকরামরা দিয়েছেন কিন্তু প্রথম শিক্ষা দিয়েছেন কি ওয়ালাকাত বাস না ফি করলে উম্মতিন রসুলা 
প্রত্যেক জাতিতে আমি একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে তারাই শিক্ষা দেবেন আনে বদুল্লাহ একমাত্র আল্লাহর এবাদত বন্দিগি করবে একমাত্র আল্লাহর এবাদত বন্দি করবে আল্লাহর এবাদত বন্দিগি প্রতিষ্ঠা করলে একমাত্র তার করতে হবে আল্লাহর এবাদত বন্দিগি করলাম আর তার সাথে সাথে আল্লাহর এবাদত বন্দিগির কিছু অংশ একটি হোক আর দুটি হোক আর দশটি হোক আর সবগুলি হোক যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয় এর নাম হচ্ছে শির্ক এখানে আরেকটি কথা বলে দিই কারণ অনেকে তহিদ আর শির্কের শাব্দিক অর্থ বোঝেন না তহিদ শব্দটি ওয়াহেদ শব্দ থেকে তহিদ শব্দটি কোথ থেকে এসছে ওয়াহেদে ওয়াও হা দাল আছে তাই না ওয়াও হা দাল এর ধাতু ওই ওয়াও হা দালের ওপরে তা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ইয়া তো তহিদ হয়ে গেছে আল্লাহর একত্ব ওর মানে আর ওয়াহেদ মানে এক আর এই আহাদ ওয়াহেদ এবং আহাদ এখান থেকে তহিদ শব্দ এসছে আহাদ वास्तवयन शीर शब्द टी सारा शीन रा काफे धातु मान हम अंशीदार करा अंशीदार करा এই জন্য আমরা নিজেদের ভাষায় বলি যদি কেউ ব্যবসায়ী কারো সাথে পার্টনারশিপে ব্যবসা করে কারো যদি কোনো মাংস থাকে তাহলে কি বলি এই লোকটি অমুকের শরিক হ্যাঁ এই লোকটি অমুকের শরিক রয়েছে মানে পার্টনার রয়েছে শরিক মানে পার্টনার আর শিরক মানে হচ্ছে পার্টনারশিপ জি তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো অংশ রয়েছে একটা জমিতে দুইজন শরিক রয়েছেন দুইজন দুইজনের অংশ আছে বলছেন আমার শরিক এই লোকটি আমার শরিক আমার ব্যবসায় শরিক আমার এই জমিটাই শরিক আমার এই বিল্ডিং এর শরিক হ্যাঁ আমার এই মার্কেটে শরিক শরিক বলছেন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের একটি গুণে অথবা একাধিক গুণে অথবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের একটি এবাদতে অথবা একাধিক এবাদতে যদি কেউ অন্য কোন কিছুকে কোনো কোনো ব্যক্তিকে যদি কি করে অংশীদার স্থাপন করে ইমানের বিশ্বাসে স্থাপন করে অথবা কাজে কর্মে অংশীদার স্থাপন করে বিশ্বাস করে না কিন্তু ওই কাজে কর্মে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে দিল অথবা কাজে কর্মে কোনোদিন শির করেনি কিন্তু তার বিশ্বাস আছে বিশ্বাস আছে যে আল্লাহর অনেক অংশীদার আছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওলি আউলিয়াদেরকে নবী রসুলদেরকে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে বুজরুগান দিনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বহু ক্ষমতা দেন তারা ইচ্ছা করলে সন্তান দিতে পারেন তারা ইচ্ছা করলে কাউকে মেরেও দিতে পারেন তারা ইচ্ছা করলে কারো রোগ ভালো করে দিতে পারেন কার তারা ইচ্ছা করলে কাউকে উদ্ধার করে দিতে পারেন তারা ইচ্ছা করলে কারো সর্বনাশ করে দিতে পারেন বাস আমার যাচ্ছে এই রাস্তায় চলছে আর মাজার রয়েছে এই রাস্তার ওপর যদি আমার বাস ডেলি ওখানে গিয়ে কিছু পয়সা না দেয় নজরা না পেশ না করে তাহলে এই আল্লাহর অলি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমার বাসকে একেবারে কি করে দিবে শেষ করে দিবে এবার সর্বনাশ আমার হয়ে যাবে কোন দিকে কোন বিপদ আপদ চলে আসে সে জন্য ড্রাইভারকে নসিহত করে উপদেশ দিয়ে রেখেছে করে না করে না হ্যাঁ জি হিন্দুরাকে দেখা যায় যে মন্দির যদি রাস্তার কাছে মন্দির থাকে তো ওখানে থেমে আটানা চারানা এক টাকা যা হোক আর একটা তার সাথে ফুল দিয়ে আসবে ওই রকমই কবর পূজারী মুসলিম যারা মুশরেক মুসলিম নামে মুসলিম কিন্তু কাজে কর্মে আঁকি দায় যারা মুশরেক তারা কি করে হ্যাঁ তাদের ড্রাইভাররা কি করে তাদের খালাসিরা কি করে এটা ফুল রাখে আর তার সাথে কিছু পয়সা নিয়ে গিয়ে নজর আনা অফিসের মাজারে পেশ করি বাসটা থামিয়ে তারপরে সেখান থেকে চলবে না হলে জানি না কি যে বিপদ আসে রে বাবা কাজেও করলো আঁকি দায় থাকলো হয়তো কোনো লোক থাকতে পারে কৃপণ কোনোদিন পয়সা দিতে গেল না কিন্তু ভয় আছে ভয়ে ভীত কি জানি কোনোদিন পয়সা তো দিন না এখান দিয়ে রাত দিন আমার গাড়ি চলাচল করে কিন্তু কোনো বিপদ যে চলে আসে বলা যায় না বলা যায় না কোন বিপদ চলে কেন আল্লাহর অলি আউলিয়াদেরকে আল্লাহ পাকে এরকম ক্ষমতা দিয়েছেন তাহলে আকিদায় শির কাজ এই জন্য বলছি আকিদাতে শির থাক অথবা আমলে থাক দুটোর একটাতে থাক অথবা দুটোতে শির থাক বসে তো তৌহিদ আর শিরকে বুঝে নেওয়ার পরে আসেন যে সমস্ত আম্বি এবং রসুলগণকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী কী জন্য প্রেরণ করেছেন হ্যাঁ আনে বদুল্লাহ একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে বলে আল্লাহ থেমে যাননি যদি এতটুকু বলে আল্লাহ থেমে যেতেন ক্ষান্ত করতেন তাহলে 
নামাজও পড়েছে একজন মুসলমান আর ও রসের মেলায় গিয়ে ওখানে খাসি মুরুক জবাই করছে পীর বাবার জন্য ওখানে গিয়ে আপনার যখন বালা মুসিবত আসছে তখন উদ্ধার কামনা করছি পীর বাবার কাছে এগাউসুল আজম মাদাদ ইয়া খাজা বাবা মাদাদ হে ফুরফুরা বাবা মাদাদ এই আটরসি বাবা মাদাদ বলছে তাহলে অসুবিধা ছিল না কারণ আল্লাহ বলেছেন এ বদত বন্দি আনে এবদুল্লাহ এ বদত বন্দি করো আমি নামাজ করছি নামাজ তো পড়ছি পাঁচ অপ্ত নামাজ পড়ছি তাই না আল্লাহ কি বলছেন তারপরে আলমিন ছাড়া কারো ক্ষেত্রে যদি আপনি সীমা লঙ্ঘন করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সীমানা দিয়েছেন এবাদত বন্দিগির সেই সীমানা হচ্ছে এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নবীর জন্য নয় এবাদত কার জন্য একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জন্য আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন আল্লাহর আনুগত্য করো আর রাসুলের আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করলে আনুগত্য মানে মানা আল্লাহকে যেমন মানতে হবে তেমন রাসুলকেও কি করতে হবে মানতে হবে খুব সহজ মাসে এই জন্য বলছি যে অল্প পড়াশোনা মানুষ হলে বলছে দেখ এখানে আবার সিরিক কেন হইল না এখানে কেন সিরিক হইল না আমি যদি শেষদা করি দিই নবীকে নবীর কবরে গিয়ে যদি শেষদা করি দিই অলিয়া অলিয়ার কবরে যদি শেষদা করি দিই তাহলে মুশরেক হয়ে যাব ইয়া গৌসুল আজম বললে মুশরেক হয়ে যাব খাসি মোরক যদি জয় করি পীর বাবার নামে তাহলে মুশরেক হয়ে যাব যদি বলি যে ওই দারুল আলম দেওবন্দে একটি গাছ যেখানে প্রথম পড়াশোনা শুরু করেছিল ডালিম গাছ আর সেই গাছের তলায় বসে চোখ বন্ধ করে একটু মোরাকাবা করলে যদি যতই মুশকিল কিতাব হোক সব আসান হয়ে যাবে এই আকিদা রাখলে মুশরেক হয়ে যাব আর রসুলের আনুগত্য করলে কেন মুশিক হবো না হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন অমায়তি ও রসুল ফাঁকা দাতা আল্লাহ আল্লাহর কথা মানতে হবে আর রসুলের কথা মানতে হবে যে রাসুলের কথা মানবে সে আল্লাহরই কথা মানলো কারণ রসুল উল্লাহ সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেননি যা বলেছেন কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ পার্থক্য বুঝতে পারছেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম কোথাও এবাদতের ক্ষেত্রে শেষদার ক্ষেত্রে দোয়ার ক্ষেত্রে যে আমার অন্তর খুলে দেবে আমি মুশকিল থেকে মুশকিল কথা আমি বুঝতে পারবো মুশকিল থেকে মুশকিল কিতাব বুঝতে পারবো মুশকিল থেকে মুশকিল হাদিস ফেকার মশলা বুঝতে পারবো যদি আমি ওখানে গিয়ে বসি যেখানে কাসেম নানত বিষয়ে প্রথম ক্লাস শুরু করেছিলেন হ্যাঁ এটি শেরক যে এটি শেরক বড় শেরক এটি কারণ এর মালিক একমাত্র আল্লাহ ফাঁকা বলেন নবীও মালিক নন কেউ যদি এই আকিদা রাখে যে মসজিদে রসুল মসজিদে নবীতে যেখানে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কত না দিনের দর্শ দিয়েছেন দিনের শিক্ষা দিয়েছেন সেখানে যদি চোখ বন্ধ করি বলুন তো যদি আপনাকে তুলনা করি পাশাপাশি বলি যে এক জায়গায় দর্শ আরম্ভ করেছেন কাসেম নানো তবি দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা তিনি আর আরেক জায়গায় দর্শ শুরু করেছিলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোন জায়গা বেশি বরকতময় বলুন যেখানে রসুল্লাহ সাল্লামের উদাহরণ দিয়ে বলি আপনাকে এই জায়গায় যতক্ষণ দিনের আলোচনা হচ্ছে অবশ্যই বরকত আছে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে মাঝে মা কমন ফি বাইতে মিন বই উতুল্লাহ কিতাব আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম মুসলিম শরীফ হাদিসে বলছেন যে কোন জাতি যদি কোনো জায়গায় একত্রিত হয় আর সেখানে আল্লাহর কিতাবের কথা শোনানো হয় আর একে অপরকে শিখায় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাজিল হয় আর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেই আর তাদের কি হয় আর ফেরিস তা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদেরকে হাফাত হুন মালাইকা কতক্ষণ যতক্ষণ দিনের কথা আলোচনা হচ্ছে দিনের আলোচনা শেষ তারপরে রুমকে লক করে দেওয়া হলো বা এই হল বন্ধ করে দেওয়া হলো তখন কি ফেরিস তা ঘিরে বসে আছে নাকি তখনও ফেরস্তা ঘিরে বসে আছে না ভিত্তিহীন কথা তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের দাস ওই জায়গা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রহমত ছিল যদি সত্যি দিনের দাস তৌহিদের দাস হয়ে থাকে কোরআন সন্নার দাস হয়ে থাকে তাহলে যে জায়গায় পিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছাত্র ছিলেন আর জিবরিল আলী সাল্লাত সাল্লাম এসে বলছেন এ করা এ করা বিস্মে রব্বে কাল্লে জি খালা কোন জায়গা হ্যাঁ গাড়ে হেরা হেরা পাহাড়ের গোহা জেবাল নূর সেই জায়গায় বেশি বরকত আছে না ওই দেওবান্ধ হাট হাজারি তার ফুটিয়াতে বেশি বরকত আছে বলেন দেখি তাহলে ওই জায়গায় গেলে মুশকিল থেকে মুশকিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ওই ডালিম গাছের তলায় বসলে 
আর কেন এই আকিদা ইসলামে নেই যে হীরা পাহাড়ের গুহায় কেউ যদি চোখ বন্ধ করে বসে তাহলে সেখানে গেলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এই কথা কেন ইসলামে নেই আছে আছে কত ইসলামে জি দেখছেন কিভাবে শির ঢুকে আছে মুসলিম সমাজে যাদেরকে অলি আউলিয়া মনে করছেন যাদেরকে মনে করছেন হাকিম ওল উম্মাদ যাদেরকে মনে করছেন যে দিনের কত বড় বড় খাদে মেরা ছিলেন তাদের মধ্যে কিভাবে শির ঢুকে আছে আর এই কথা যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে আমাদের কয়েক ভাই এখানে আছেন দাম্মামে আছেন তাদের আত্মীয় বংশের লোকেরা শিক্ষক দেওবন্দের তাদের বংশের লোকেরা দেওবন্দের শিক্ষক তাদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিতে পারেন আমি সরাসরি সনাত্র খুব কাছিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনাকে সরাসরি যাওয়ার দরকার নাই কথা বুঝতে পেরেছেন আর তাদের নাম যদি জানত দিয়ে দেবো তারা এখন ছুটিতে গিয়ে আছে এখানে মঙ্গলবারের দর্শনে তারা বসত যদি থাকতো তো দেখিয়ে দিতাম হাত দিয়ে বুঝতে পারছেন তারা আমাকে বলেছেন যে সত্যি কথা আর তারা তো বললো এখন আজকে থেকে প্রায় বিশ বছর আগে আমার ওস্তাদ এক দেওবন্দি ছিল দেওবন্দ থেকে ফারিক কাসেমি তার কাছে দুই দুই দেও তিন দেওবন্দির কাছে আমি পড়েছি তো তাদের কাছ থেকে সরাসরি শোনা যারা ওখানে আট বছর দশ বছর করে পড়ে ফারিক হয়ে এসছে তাদের কাছ থেকে শোনা যে ওখানে বড় মুশকিল রকম মাসলা পরীক্ষার দিনে পড়াশোনা বুঝতে পারছে না কোনো ছাত্র তখন তাদেরকে নসিহত করা হয় ওস্তাদের পক্ষ থেকে যাও ডালিম বাচ্চা তলে বসো ডালিম বাচ্চা একশো দেড়শো বছর আগে ছিল ও কাট ও বুড়ো হওয়ার পরে কাটা হয়ে গেছে সব শেষ হয়ে গেছে কিচ্ছু নেই সাফ হয়ে গেছে তারপরে ডালিম গাছের তলায় গিয়ে কিছু কোনো বসো দেখো যে তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কথাবার্তা বুঝতে পারবে ওস্তাদের আর তাড়াতাড়ি তোমার কিতাব মুখস্ত হয়ে যাবে আর পরীক্ষা তুমি পাশ করবে জি বুঝতে পারলেন জি এগুলি হচ্ছে শিরিক আল্লাহ পাকরাবুরা বলছেন যে আমি প্রত্যেক জাতিতে রাসুল পাঠিয়েছি কিসের জন্য তাগুত থেকে বাঁচার জন্য সীমা লঙ্ঘন বাড়াবাড়ি করবেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে এবাদত সমস্ত খাস করে দেবে আল্লাহর জন্য দোয়া আল্লাহর জন্য ফরিয়াদ আল্লাহর জন্য ভালো মন্দের মালিক উন্নতি অবনতির মালিক অন্তর খুলে দেওয়ার মালিক এল দেওয়া দানের মালিক হ্যাঁ জ্ঞান দেওয়ার মালিক বিদ্যা বুদ্ধি দেওয়ার মালিক সব কিছুর মালিক আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন আপনাকে মেহনত করতে হবে দাতা আল্লাহ আপনাকে মেহনত করতে হবে ঘরে বসে থাকবেন আল্লাহ দেবেন না যে যে সাবজেক্ট আছেন নিজে নিজ সাবজেক্টে মেহনত করেছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং মেহনত মেহনত করেছেন ডাক্তার ডাক্তারিতে মেহনত করেছেন একজন আলেম তার কোরআন হাদিস ইত্যাদিতে মেহনত করেছেন তারপরে তারা পণ্ডিত হয়েছে আপন আপন সাবজেক্টে কিন্তু দাতা আল্লাহ দাতা ওয়ালি নয় পীর নয় জিলানি নয় চিস্তি নয় কেউ না জি এ হচ্ছে তৌহিদ ওয়াজিতানি বুত্তাগুত তহিদ এই আল্লাহর একত্ব এমন একটি বিষয় যেই বিষয় হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরজ বিষয় একজন মানুষকে প্রথম আদেশ কিসের করবেন নামাজ পড়তে বলবেন হ্যাঁ বলবেন যে দেখো তোমার লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে এই কথা বলবেন হ্যাঁ তোমার জবানটা কন্ট্রোলে রাখবে জবানের হেফাজত করবে এই কথা বলবেন আল্লাহ কি বলেছেন হ্যাঁ তহিদের কথা বলেছেন প্রথম ইয়াইহান্নাসম একমাত্র তোমাদের রবের এবাদত করো আরো একটি আয়াত বলি বেশি স্পষ্ট ওয়াকাদা রব্বক আল্লাহ তাবদু ইল্লা ইয়াহু ওয়াবিল ওয়ালিদাইন এহসান আল্লাহ বলেন আল্লাহর আদেশ হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না আল্লাহ তাবদু তোমরা ইবাদত করবে না ইল্লা ইয়াহু একমাত্র তার ছাড়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছাড়া প্রথম ফরজ কাজ হচ্ছে আল্লাহর একত্ব তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা তাওহীদে বিশ্বাসী হও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা তারপরে আল্লাহ বলছেন ওয়াবিল ওয়ালিদাইন এহসান আল্লাহর হক হচ্ছে তৌহিদ আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর হক হচ্ছে নামাজ আল্লাহর হক হচ্ছে রোজা আল্লাহর হক হচ্ছে জাকাত আল্লাহর হক হচ্ছে হজ হ্যাঁ আল্লাহর হক বহু হক রয়েছে বান্দার সবগুলির নাম এবাদত বন্দেগি কিন্তু একত্রের কথা আল্লাহ বলছে আল্লাহ তাবুদ একমাত্র আল্লাহর এবাদত বন্দি করে তৌহিদ আর মানুষের বহু হক রয়েছে ভাইয়ের হক রয়েছে প্রতিবেশীর হক রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুর হক রয়েছে স্ত্রীর হক রয়েছে স্বামীর হক রয়েছে বহু মানুষের হক আপনার সাথে আমার সাথে জড়িত কিন্তু সবচেয়ে বড় হক কার অবিল ওয়াল এদাই নেহসানা মাতা পিতার সাথে সদাচরণ করবে তাহলে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় হক হক হচ্ছে মাতা পিতার হক আর আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের যতগুলি হক রয়েছে সবগুলি হকের মধ্যে সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে তহিদ একত্বের হক আল্লাহ ফাকর আব্বুল প্রাপ্য হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত বন্দিকে খাস করে দেবেন সুনির্দিষ্ট করবেন এ তৌহিদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষেত্রে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে আমি পাঁচ শ্রেণীর মানুষের কথা বললাম এই পাঁচ শ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করে দিতে পারেন দুইটি শিবিরে ভাগ করে দিতে পারেন ঠিক কিনা 
কিসের জন্য কিসের ভিত্তিতে শুধু তৌহিদের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্রের ভিত্তিতে আল্লাহর একত্রে যারা বিশ্বাসী আল্লাহর একত্রের তৌহিদের যারা বাস্তবায়নকারী একমাত্র আল্লাহর জন্য যারা ইবাদত বন্দি করে একমাত্র আল্লাহকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করে একমাত্র হায়াত মতের মালিক একমাত্র আল্লাহকে মনে করে তারা হচ্ছে তাদের নাম কি মমিন তাদের নাম হচ্ছে মমিন মুসলিম মহেদ একত্রবাদে বিশ্বাসী আর যারা এই কথায় বিশ্বাসী নয় অথবা এই কথার বাস্তবায়ন করে না তাদের নাম কি কাফের আর ইয়াহুদি কাফের খ্রিস্টান কাফের মুসে পত্তলিক কাফের কবর পূজারি কাফের নাস্তিক কাফের সব কাফের যতগুলি ভাগ করলাম সবগুলিকে এই একটি শব্দের মধ্যে সামিল তাহলে মমিন এবং কাফেরে মানব জাতি আদম সন্তান আদম আলী সাল্লাম তো একজন মানুষ হ্যাঁ আর এক মা হাওয়া আলাই সাল্লাম আর এক মা এক বাবা থেকে মানুষ তৈরি হলো মানুষ তৈরি হওয়ার পরে একজনের নাম কাফের আর একজন নাম মুসলিম একজনের নাম মমিন মুসলিম আর একজন নাম কাফের কিসের ভিত্তিতে রঙের ভিত্তিতে বর্ণের ভিত্তিতে যে রঙটা খুব ফর্সা দেখতে খুব সুন্দর টল ফিগার সেই জন্য সে মুসলিম না আমার চাইতে আপনার চাইতে কত সুন্দর কাপের যা আছে আল্লাহ পাকে জানে দেখার দিক দিয়ে সুন্দর কাপের কিন্তু তার নাম হচ্ছে কাফের विश्वासी हलो ना काफेर से जो काफे हक ना क्या सूतरा तहिदे गुरुत्व बुझे तहिद के प्रतिष्ठा कर चेष्टा कर तहिद नष्ट करतगुलिर्क रही है बड़ शीर्क আর ছোট শীর্ষক তহিদের যে মজবুত প্রাচীর রয়েছে মজবুত ঘর রয়েছে একে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এই শীর্ষে বড় শীর্ষ হলে এমন মারাত্মক হয় যে একটি আঘাতে তহিদকে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে ধ্বংস করে দেয় আর ওই ব্যক্তিকে গাফের মুসলিম বানিয়ে দেয় আর ছোট শীর্ষ হলে তারপর আঘাত আনতে থাকে আঘাত আনতে থাকে আঘাত আনতে থাকে আর দু চার পাঁচবার সাতবার যখন ছোট শীর্ষ করা হয় তখন আশঙ্কা আছে সেই ব্যক্তি বড় মুসলিম হয়ে যেতে পারে তাবিজ আমাদের মুসলিম সমাজে বাংলাদেশে তাবিজ কার বাড়িতে যে তাবিজ নেই কার গাড়িতে তাবিজ নেই আহ কার ছেলে মেয়েদের শরীরে যে তাবিজ নেই বলা মুশকিল ঘরে ঘরে তাবিজ বাড়িতে বাড়িতে গাড়িতে গাড়িতে তাবিজ গাছে তাবিজ জমিতে তাবিজ যেখানে সেখানে তাবিজ আর তাবিজ মনে করা হয় যে তাবিজ থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না আর তাবিজ যদি না থাকে মহাবিপদ মহাবিপদ ভয়ভীত সন্ত্রস্ত যে কি যে হয় না হয় ছেলে তাবিজটা কোথায় যে ছুটে পড়ে গেছে ছিঁড়ে পড়ে গেছে কি যে হয় কোথায় একটা তাবিজ খুঁজতে হবে এই তাবিজ যদি মনে করা হয় আল্লাহ পাকার বলে আলমি সব কিছুর মালিক কিন্তু তাবিজ থাকলে আমার বিপদ আপদ হালকা হবে ছোট শির করলেন কিন্তু এই তাবিজ কিছুদিন থাকলে এমন তাবিজের উপর আস্থা ভরসা হয়ে যায় যে আঘাত খেয়ে 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 তহিদ ধ্বংস হয়ে যায় তারপরে বড় মশলিকে পরিণত হয় পুরোপুরি তাবিজ এবার ভরসা আল্লাহর উপর ভরসা নেই জি তারপরে নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন মানতা আল্লাহ কাতামি মাতান ফাঁকাদ আশ রাখা যে ব্যক্তি তাবি ঝুলালো সেই ব্যক্তি সিরিক করলো বাড়িতে ঝুলান গাড়িতে ঝুলান গাছে ঝুলান আর নিজের স্ত্রীর গায়ে ঝুলান নিজের গায়ে ঝুলান ছেলে মেয়েদের গায়ে ঝুলান ফাঁকাদ আশ রাখা সেই ব্যক্তি সিরিক করলো মানতা আল্লাহ কাতামি মাতান যে ব্যক্তি তাবি ঝুলালো আল্লাহ ফকরবুল্লাহ ফালা তাম্মাল্লাহ আল্লাহ যেন তার মনের আশা পূরণ না করে মনের আশা যাতে না আল্লাহ পূরণ করে কিন্তু শিরকি আকিদা শিরকি আমল ঘরে ঘরে আমাদের এমনভাবে ঢুকেছে যে অমায়ু মেনু আকসার ওহম বিল্লাহ ইল্লা ওহম মুশেকুন অধিকাংশ মানুষ যারা ইমানের দাবি করে আল্লাহ পাক বলছেন সুরা ইউসুফে অধিকাংশ মানুষ যারা ইমানের দাবি করে তারাও শিরিক করে থাকে যারা ইমানের দাবি করে মুসলিম হওয়ার দাবি করে তারাও শিরিক করে থাকে তাহলে বাকিগুলির অবস্থা কি কাফেরদের অবস্থা কি মুশ্রিকদের অবস্থা কি যারা ডাহা শিরিক করে যাচ্ছে কোলাকুলি শিরিক করছে বা ঘোষণা করছে যে আমরা ইসলাম মানি না আমরা কোরআন মানি না আমরা পরকালে বিশ্বাস করি না তাদের অবস্থা কি তারা যে কোন জাহান নামে নিন্দন হবে আর তাদের পিছনে পিছনে ছুটেছে ওই সব লোকেরা যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকিদা আমলে শির করতে আছে সুতরাং শিরিক থেকে সাবধান হবেন ছোট শীর্ষ হোক বড় শীর্ষ হোক শিরকে চিনতে হবে শির থেকে বাঁচার জন্য তাহলে শিরকে চিহ্নিত করতে হবে যে এগুলি শির বুঝতে হবে আমি মন্দ কথাগুলি জিজ্ঞেস করতাম জি 
তাহলে আপনাকে মন্দগুলি জানতে হবে বাঁচার জন্য যে মাজারে যাওয়া শের জি পাকা কবর করা শের জি কবরে চাদর চড়ানো শের ওরস লাগানো শের জি সেখানে গিয়ে মান্নত করা শের সেখানে গিয়ে খাসি মোরগ জবাই করা শের সেখানে নারী পুরুষ একাকার হয়ে ভিড় ভাড় করা এগুলি শির শিরকে সাহায্য করা এবং শিরকে সমর্থন করা আর শিরিক করা শির করার জন্য যায় ওদের জন্য কোথায় দোয়া করতে যায় নিজের জন্য দোয়া করতে যায় পীর বাবার কাছে ঠিক না এগুলি কথা জানতে হবে তাহলে তহির প্রতিষ্ঠা হবে আল্লাহ বলছেন ফামাই এক ফরবৃত্ত আগত ওয়ায়ু ওমেম বিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করার পরে ইমান প্রতিষ্ঠা হবে আর ইমানের ইমানের দাবি করেন শুধু ইমান ইমান করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করলেন কবর মাজারকে অস্বীকার করলেন না কবর মারা মাজারকে মাজারে সেজদা করাকে অস্বীকার করলেন না ভালো মন্দ যে কবর মাজার থেকে আসে ওই কথাকে অস্বীকার করলেন না এইসব শির কি আকিদা আমলকে অস্বীকার করলেন না তাহলে মুসলিম হতে পারবেন না ওই ওম এম বিল্লাহ ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল ওর ওয়াতিল ওসকাহ আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসতে হবে আল্লাহ ছাড়া দেবী দেবতা কবর মাজার আর তাবিজ তোমার বালা এসবকে অস্বীকার করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে শিরিক বিতার থেকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত গোনা থেকে পাপ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক যেন দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখী করেন আখেরাতেও সুখী করেন আমাদের অসুবিধাগুলিকে দূর করে দেন বালা মুসিবত দূর করে দেন আমাদের অসুস্থতা দূর করে দেন ব্যাধি আল্লাহ দূর করে দেন আমাদের যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের অসুস্থতা দূর করে দেন আল্লাহ যা যারা পেরেশান রয়েছে তাদের পেরেশানিক আল্লাহ পাক দূর করে দেন আল্লাহ ফাকর বলে যাদের রেজিকের ব্যবস্থা নেই যাদের কাজ করার ব্যবস্থা নেই তাল্লাহ যেন তাদের রেজিকের ব্যবস্থা করে দেন রব্বানা আতনা ফি দুনিয়া হাসান ওফিল আখেরাত হাসান ওখানে আজাব আন্নাদ ও সাল্লাহ আলহ নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলি ও সাহবি আজমাইন এক ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন সিগারেট খাওয়ার স্যার এই হুকুম কি দলিল সহ জানাবেন হয়তো নতুন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছেন না হলে আমার গত প্রায় দুই তিন বছর আগের বক্তব্য আছে দেড় ঘন্টার ক্যাসেটে ধূমপানের বিধান ধূমপানের বিধান বলে তাতে বলি আপনাকে বারোটি আয়াত আর চোদ্দটি হাদিস আছে বারোটি আয়াত আর চোদ্দটি হাদিস আছে তাহলে বারো আর চোদ্দ কত হ্যাঁ ছাব্বিশটি ছাব্বিশটি দলিল প্রমাণ আছে তাতে বেশ করা হয় আল্লাহর কথা না হয় রসুলের কথা যে ধূমপান হচ্ছে হারাম ধূমপান হচ্ছে হারাম জি ধূমপান মকরু নয় মকরু বলে কিছু নেই সব মিথ্যা কথা আমাদের দেশে জর্দা খাওয়া মলবিগুলি জর্দা খাওয়া হুজুরগুলি তামাক খাবে তো ওরা হারাম ফতোয়া দিয়ে দিলে তো জনসাধারণ ধরে নেবে এ হুজুর আপনি জর্দা খাচ্ছেন ওটাও তামাক দিয়ে তার কারণ শিক্ষিত লোকে তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যারা সিগারেট খোর তারা তো বুঝে যে কি দিয়ে কি তৈরি হয় হ্যাঁ পার্থক্য শুধু খাওয়া দেখার দিকে দিয়ে না হলে আপনি আপনি জর্দা খাচ্ছেন তাতে তামাক রয়েছে আর আমি সিগারেট খাচ্ছি বিড়ি খাচ্ছি তাতেও তামাক রয়েছে পার্থক্য কোথায় আপনার যেন যাই হয়ে গেল ভদ্রতার সাথে জর্দা খাওয়া হ্যাঁ আর আমার জন্য হারাম হয়ে গেল সেই জন্য বিদাতি মুল্লারা হারাম বলে ফতোয়া দেয় না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রসুল এই রকম ক্ষতিকারক জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন খাবায়েসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আল্লাহ খাবায়েসকে হারাম করেছেন আর তৈয়ে ভাতকে হালাল করেছেন আমি এর জন্য কোরআন হাদিসের দলিল ছাড়াও বহু যুক্তি পেশ করে থাকি কারণ জনসাধারণ অনেক সময় যুক্তি বুঝে কোনো ব্যক্তি যদি নামাজিও না হয় আর তাকে বলি সিগারেটটা তোমাকে মসজিদে খেতে হবে তাও খাবে না খাবে নামাজ পড়ে না আর ওকে যদি বললে যে বাবা তোমাকে সিগারেটটা মসজিদ খেতে হবে খাবে না হ্যাঁ পাপে পুড়ে মরে যাব এই কাজ করা যায় করবে না আর যদি বলি তোমাকে বাথরুমে সিগারেট খেতে হবে বলছি না অসুবিধা নেই এটা তো আমি সকালে করি না হলে তো পায়খানে হয় না আমার বহু লোককে জানি আমি ছোটোকাল থেকে এই এই খবরগুলি জানি যে অনেক লোক আছে বিড়ি খাওয়া সিগারেট খাওয়া তাদের ভোরে উঠে বাথরুমে যাওয়ার আগে সিগারেট না ধরালে আর সিগারেট নিয়ে বাথরুমে না ঢুকে ওই সে ওই সিগারেটের মধ্য দিয়ে ওই পায়খানার গন্ধ না টানলে ওর পায়খানা ক্লিয়ার হবে না জি বাস্তব সত্য কথা কোনো বাড়াবাড়ি কথা বলছেন সত্য কথা না জি তাহলে দেখেন খাওয়া আছে না তাই বাত আর ভাত গোস্ত একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে কোনোদিন দেখেছেন কোনো লোকে যে বাথরুমে ঢুকলে স্যান্ডউইচ নিয়ে হ্যাঁ একটা ব্রেড নিয়ে বাথরুমে ঢুকলে যে সময় বেশি নাই ব্যস্ত আছি তো একটু বাথরুমও করা হবে আর আমার ব্রেডটা খাওয়া হবে দেখেছেন কোনো লোককে তাহলে বুঝা গেল যে এগুলি তাইয়ে ভাত মসজিদে যদি বলি যে বাবা মসজিদে একটু খাওয়া দাওয়া করেন কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে যাই আছে আল্লাহ পাকর আবুল আলমিন দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন পৃথিবীর জিনিসগুলিকে এক হচ্ছে তৈয়বাদ যেগুলিকে আল্লাহ হালাল ওহিল্লা কুমু তৈয়বাদ আল্লাহ বলছেন তোমাদের জন্য তৈয়বাদকে হালাল করা হয়েছে ওয়াই হার রেমা আলহিমুল খাবায়েস খাবায়েসকে হারাম করার জন্য আম্বি এবং রসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এগুলি হচ
এর জবাব জানার জন্য দেড় ঘন্টার ক্যাসেট শুনবেন তাতে দলিল সহ বলা হয়েছে এবং দাড়ি রাখা হচ্ছে ওয়াজিব সুন্নত নয় দাড়ি রাখা হচ্ছে ওয়াজিব কারণ নবী করিম সাল্লাহাম আদেশ করেছেন যে যে আদেশ আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে হয় সেই আদেশ পালন করা হ্যাঁ বলেন জরুরি না আপনার খেয়াল খুশি করলে করেন নয় না করেন বলেন আপনাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করছি তাহলে বুঝতে পারবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আদেশ করেছেন আপনি কি বলতে পারবেন যে নবীন আদেশ ইচ্ছা হলে করলাম নাই না করলাম অথচ আপনি খাঁটি মুসলিম নামাজি মুসলিম বলেন আপনি কি ভাবতে পারেন এই কথা যে আল্লাহর নবীন আদেশ হইলে করলাম নাই না করলাম ভাবতেই পারেন না এই কথা একজন নামাজি মুসলিম হ্যাঁ বেনামাজির কথা বলবো না কারণ বেনামাজি নামাজি তো পড়ে না সে তো ইসলামের কোন দিতে নেই তো তার কথা সে আল্লাহকে ভয় করে না পরকালকে ভয় করে না পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল নয় জবাব দিতে হবে কালকে আমাদের প্রথম জবাব দিতে হবে নামাজ সম্পর্কে তার ওই এই ওই হুদিসি নেই তার তো তার তাকে দাঁড়ির কথা বলে রাখি একজন নামাজি মানুষ যে আল্লাহ বিশ্বাসী পরকালে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কি করে এই কথা ভাবতে পারেন যে আল্লাহ রসুল আদেশ করেছেন হইলে মন হইলে করলাম নাই নাই করলাম এ কথা ভাবা যায় অসম্ভব কথা হ্যাঁ তা সুন্নত কাকে বলে নবী করিম সাল্লাম কখনো করেছেন কখনো করেন তার আমলের ক্ষেত্রে কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়েছেন এগুলিকে সুন্নত বলা হয় যেমন দিনে রাতে বারো রাত সুন্নত নামাজ নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন সফরে ছেড়েছেন কখনো অসুস্থ থাকলে ছেড়েছেন তার যুদ্ধে নামাজ সুন্নত কখনো পড়েছেন কখনো অসুস্থ থাকলে হয়তো পড়তে পারেননি জি এগুলি হচ্ছে সন্ন্যাত করেছেন কিন্তু আদেশ করেননি নবী করিম সাল্লাম যদি আদেশ করতেন তাহলে তা অজব হয়ে যেত কারণ আল্লাহ বলছেন আতি উল্লাহ আতি উর রাসুল আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো তার রাসুলের আদেশ মানা ফরজ ফরজ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ওয়াফুল লোহা দাড়ি বাড়াও দাঁড়ি বাড়াও কত হাদিস রয়েছে অতিরিক্ত শোনার জন্য বিস্তারিত শোনার জন্য সে ক্যাসেটটি শুনবেন আশা করি আপনি সঠিক পথ পাবেন আমার বহু ভাই রয়েছেন এই মজলিসও হয়তো অনেকে রয়েছেন যারা দাঁড়ি রাখতেন না কিন্তু আমার সেই ক্যাসেট শোনার পর অনেক শিক্ষিত মানুষ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তারা এই ক্যাসেট শোনার পরে যখন আল্লাহর প্রতি ইমান হয়েছে রাসুলের প্রতি ইমান হয়েছে যে না দাঁড়ি রাখা ওয়াজে ভাই আর আমি পাঁচত্ত নমাজ পড়ি দাঁড়িয়ে রেখেছেন তারা বহু লোক এরকম আছেন এই দামামে আছেন যে নাম দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই একভাবে জিজ্ঞেস করেছেন প্রশ্ন মারাত্মক প্রশ্ন কেউ যদি বলে আল্লাহ বললেও আমি এই কাজ করব না তফরুল্লাহি করে লা ইলাহ ইল্লাহ তার বিধান কি এটি হচ্ছে ইসলাম নষ্টকারী বিষয় ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয় কেউ যদি বলে আল্লাহর কথা আমি মানব না একে বলা হয়েছে আল্লাহ বললেও আমি শুনবো না এ হচ্ছে কুফর ইস্তিকবার এবং কুফরের জহুদ দুটোই কুফরের কুফরের বিভিন্ন প্রকরণ বা কৃষিম বর্ণনা করেছেন ওলামারা তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে অহংকার প্রদর্শন করে অস্বীকার করা আল্লাহ ইবলিসের কথা বলছেন আবা অস্তাকে বানা ওয়াকান আমিন আল কাফেরিন ইবলিস শুধু এই সেজদা করেনি আল্লাহ এই আদেশটি পালন করেনি এ কথা নয় কি করেছিল সে আবা অস্বীকার করেছিল তার মধ্যে তাহলে অস্বীকারও মজুদ বিদ্যমান আর অস্তাক বারা অহংকার করেছিল আমি আমি এই আদমকে চেষ্টা করব আদম মাটির তৈরি আমি আগুনের তৈরি আরে এই কেমন কথা হইল আমি বড় সে ছোট অস্তাক বাড়া সে অহংকার প্রদর্শন করেছিল বা কান আমিন আল কাফের সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যেই ব্যক্তি আল্লাহর আদেশকে অস্বীকার করবে অথবা অহংকার প্রদর্শন করবে সে বড় কাফের সে বড় কাফের অনেক আমলের ক্ষেত্রে রয়েছে বা অনেক কথার ক্ষেত্রে রয়েছে দিনের কথার ক্ষেত্রে যে বিশেষ করে নামাজের ব্যাপারটি বলি যে আপনি অস্বীকার করেননি অহংকার করেননি কিন্তু আচ্ছা করব করব পারছি না ব্যস্ত আর সময় পাচ্ছি না বা ঘুম ভাঙছে না আর সে যে নামাজ পড়ছেন না সেটিও কুফরি যেখানে সেটিও যেখানে কুফরি অথচ আপনি বলছেন যে ভাই নামাজ পড়বো মুসলমান অবশ্যই নামাজ পড়তে হবে কেন পড়বো না ভাই দোয়া করেন একটু হুজুর দোয়া করেন নামাজ পড়ো তারপরেও কাফের কারণ আপনি নামাজ কায়েম করছেন না পড়ছেন না তাহলে যে ব্যক্তি অস্বীকার করলো যে আল্লাহ বললো আমি মানবো না কোরআনে থাকলে আমি মানবো না হাদিসে থাকলে আমি মানবো না হ্যাঁ সে অহংকারও করলো আর অস্বীকারও করলো ডবল ডবল কুফরি সাবধান এইরকম কথা থেকে ইসলামের সারা জীবনের এবাদত বন্দেগি নামাজ রোজা সব নষ্ট হয়ে যাবে এ দাঁড়িয়েও কাজে আসবে না আর এক হপ্তাহ নামাজও কাজে আসবে না সেজদাও কাজে আসবে না দুয়াও কাজে আসবে না কিছু কাজে আসবে না ইবলিসে যেমন কাজে আসেনি ইবলিস খুব এবাদত বন্দি করেছিল তার ইতিহাসে লিখা হয়েছে তফসিল কিতাবাদ খুব এবাদত বন্দি করেছিল কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসেনি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইরকম না করে রব্বান আল্লাহ তো যে কলুবানা বাদাই ঝাদাই তা না আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়তের হেদায়ত করে দেওয়ার পরে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার পরে মুসলিম আমাদেরকে বানিয়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না
দোয়া শিখেছেন আল্লাহ পাকার বলে মমিনদেরকে রব্বানা লা তোজে কলু বানা বাদাইজ হাদাই তানা ওয়াহাব লানা মিল্লাতুন কারহামাতা ইন্না কান্তাল ওয়াহাব রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুরিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনি ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিন ইমামা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়না মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজম